Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, Yeliz bebeğin gövde yapısını kafasını 3 bölüm halinde e, tamamladım. Hepsini e, kartlar arkadaşlar köşede şurada kartlar var oraya tıkladığınızda hepsine ulaşabileceksiniz. E, sıra kıyafetlerini örmeye geldi. E, bu bölümde jile yapımını gördüğünüz gibi kıyafetlerimiz bebeğimizin üzerine giyip çıkartılabilecek şekilde ve e, bluzumuzun yapımını anlatacağım arkadan çıt çıtlı bluzumuz düğme de kullanabilirsiniz arkadaşlar eğer düğme kullanmak istiyorsanız e, buraları ilik açmanız gerekiyor üç yerde ilik açarsanız olur ama e, çıt çıt benim hoşuma gitti arkadaşlar çıt çıt kullanıyorum e, böyle düğmenin görünmesini istemediğim yerlerde e, buralarda tabii ki düğme kullandım ayakkabılarımız da bu şekilde e, ayakkabı ve şapka e, yapımını e, bir dahaki bölümde anlatacağım bu bölümde dediğim gibi ikisinin yapımını anlatacağım hemen başlayacağız e, yalnız önce sizden kanalıma abone olmanızı istiyorum eğer abone olmadıysanız tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar şimdi hemen e, bluz yapımıyla e, bu videoya başlıyorum kıyafetlerde e, 2.10 milim tığ kullanacağım genelde e, ördüğüm bedeni ördüğüm tığdan biraz daha bir tık daha kalın bir tığ kullanıyorum biraz daha serbest olmasını istiyorum kıyafetlerinin e, gövdesini örerken e, bunda 1.9 milim 2 milim ya da tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar ben bunu kullandım e şimdi kıyafetlerinde de bunu kullanacağım 2.10 milim e, ipim yeşil aslında arkadaşlar e, tam videoda tam rengi belli olmuyor e, yağ yeşili e, ya da kına yeşili gibi bir yeşil e, biraz kahverengi gibi duruyor o ipimi alıyorum önce zincir e, düğüm yapıyorum Sonra zincir çekeceğim. 33 tane zincir çekeceğim. Otuz üç tane zincirimi çektim. İkinci zincire batıyorum. Buradan başlıyorum. Bir, iki, üç. 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Sıradaki zincirin içine 3 tane yapıyorum. Aynı boşluğun içine 2 3 3 sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 dördüncüsüne aynı boşluğun içine 3 tane yapıyorum 6 sık iğne yaptım 3 tane aynı boşta yaptım 3 sık iğne yaptım yine 3 tane aynı boşluğun içine yaptım şimdi e, devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım sıradaki zincirin içine yine 3 tane sık iğne aynı boşluğun içine yapıyorum arttırıyorum 3 sık iğne ile arttırıyorum devam ediyorum 1 2 3 3 tane yaptım sıradaki zincire yine aynı boşluğun içine 3 tane sık iğne yaparak arttırdım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım ve e, bu sıramı tamamlamış oldum sayım 40 sık iğne oldu şimdi e, zincir çekmeden döneceğim arkadaşlar ben yine çıt çıt dikiyorum elbisemin arkasına e, düğme eğer dikmek istiyorsanız burada ilik açmanız gerekiyor ama çıt çıt gayet kullanışlı ve görünmüyor güzel oluyor ben çıt çıt kullanacağım için ilik yapmıyorum e, döndüm hemen ilk 
Bakın döndükten sonra zincir çekmeden dönüyorum. İlk boşluğun içine batıp 40 tane sık iğneyi bir sıra sıra sonuna kadar her birinin üzerine batarak 40 sık iğne yapacağım. Böyle döneceğim buraya kadar. 40. sık iğneyi de buraya yapıyorum. 40 tane sık iğne yaptım. Şimdi dönüyorum. Hemen dibine batarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa 3 tane yaparak arttırıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane yaptım. Yine sıradaki boşluğa 3 tane yaparak 3 sık iğne yaparak arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğnenin üzerine yine 3 tane aynı yere batarak arttırdım. 1 2 3 4 5 sık iğne yapıp yine arttırıyorum ama 3 kere 3 tane sık iğne yapıyorum aynı boşluğun içine arttırmalarımız bu şekilde oluyor 3 sık iğne yaptım sıra sonuna kadar örüyorum 1 2 3 4 5 6 7. sık iğneyi de yaptım. Ee, şimdi dönüyorum. Zincir çekmeden aynı yere batarak dümdüz öreceğim. Sayımız 48 sık iğneye çıktı. 48 sık iğneyi bir sıra dümdüz örüp geleceğim. Bir sıra 48 sık iğne ördüm döndürdüm örgümü buradan başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm sıradaki boşluğa 3 tane yapıyorum devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Yine çift değil 3 tane yapıyorum. Artırmaları 3 sık iğne aynı boşluğa batarak yapıyoruz. 1 2 3 4 5 14 tane sık iğne öreceğim. On dört sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğun içine üç tane sık iğne yaparak arttırmamı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi sık iğne yapıp yine arttırıyorum. Bir, iki, üç tane aynı boşluğa battım arttırdım sıra sonuna kadar 8 tane sık iğne örüyeceğim 2 3 5 6 7 8 şuradaki sık iğne atlamayın zincir çekmediğimiz için biraz küçük kalıyor dönüyorum arkadaşlar 
sayım 56'ya çıktı 56 sık iğneyi bir sıra dümdüz öreceğim böyle dümdüz 56 sık iğne yapıp geleceğim ördüm şimdi dönüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım 1 2 3 tane zincir çekiyorum 2 4 6 8 9 tane atlayıp 10.dan başlıyorum 9 boşluk atladım 1 2 3 4 5 6 7 8 18 tane öreceğim 9 18 tane sık iğne yaptım 1 2 3 tane atladım 2 4 6 8 9 tane 3 tane zincir çektim Pardon 9 tane 2 4 6 8 9 boşluk atladım 10. boşluğa battım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım şimdi dönüyorum 10 sık iğne örüyorum 10 tane sık iğne ördüm zincirin üzerine böyle döndürüyorum zinciri 3 zincirimiz vardı her birine bir tane sık iğne yapıyorum 3 tane sık iğne yaptım ön kısımda 18 sık iğne var onları örüyorum dümdüz on sekiz yine zincirin üzerine geldim zincirin üzerine üç tane sık iğnemi yaptım on sık iğneyi sıra sonuna kadar örüyorum dönüyorum 1 2 e, sayımız arkadaşlar 44 sık iğne e, şimdi 2 sıra 44 sık iğne 2 sıra öreceğim bir sıra öreceğim döneceğim bir daha öreceğim 2 sıra örüp geleyim 2 sıra 44 sık iğne yaptım e, bir sıra daha yapacağım döndüm bir sıra daha 44 sık iğne yapalım bir sıra daha yapmış oldum ee, şimdi e, toplamda zincirden sonra 1 2 3 4 sıra yapmış oldum şurada bağlantı zincirle bağlantı yaptık Ondan sonra 1 2 3 4 sıra yapmış oldum arkadaşlar ee, şimdi dönüyorum bu sırada da eksiltme yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım battım çektim yine battım çektim ve topladım burada 18 tane sık iğne öreceğim 2 3 bu arada ipim kesintiye orada arkadaşlar burada yeni ipimi alıyorum 3 tane örmüştük 4 5 6 
7 18 tane öreceğim. On sekiz tane sık iğnemi yaptım, battım, çektim, yine battım, çektim ve topladım. Sıra sonuna kadar on bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, bağlantı yapmıştık ip eklemiştik şuradan e, elbise bluzumuzun ön yüzü burası olduğu için arka tarafa çekiyorum bunları iç tarafa çekip burada düğümleyeceğim Şimdi sayımız 42 sık iğneye düştü. Bebeğime giydireceğim. Siz de giydirin arkadaşlar. Boyunu kaç sıra öreceğimi size söyleyeceğim. Şuraya kadar öreceğim ben. Büyüklüğüne bakın. Bu şekilde buraya kadar e, tahmini 1 2 4 6 8 10 e, 9 sıra falan öreceğim arkadaşlar e, çok uzun olsun istemiyorum buraya kadar olsun istemiyorum Siz de bebeğinize ölçün şu kısmı dümdüz e, 42 sık iğne olarak öreceğiz Ben de şimdi e, onu uzatacağım öreceğim size kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim Buradaki eksiltme sırasından sonra 8 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8 sıra eksiltme sırasından sonra yaptım arkadaşlar. 42 sık iğneyi 8 sıra örmüş olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim. Bebeğimin tam e, şurasına kadar geldi arkadaşlar. Şöyle oldu. 8 sıra tam geldi. E, şimdi ben kolunu e, yapacağım. Tek kolunu ördüm. E, şimdi size göstereceğim. Sayısını söyleyeceğim. E, aynısından. Aynısını yapacağız. Şu orta kısımdan başlayacağız. Bunun da orta kısmından başladım. Yeşil ipimi alıyorum. Ortadaki sık iğneye burada 3 zincir çekerek e, atlamıştık. Ortasındakine battım. Aynı yere bir daha batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu ipi alttan yürüterek devam edeceğim. Bir sık iğne yaptım. Zincirin üstüne ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Ee, şuraya bakın buraya batmıyorum da buraya batıyorum. Şuna batmıyorum buna batıyorum. Buradan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 Şuraya battım. 11 11 sık iğne koldan ördüm ama toplamda 13 sık iğne oldu. Şimdi zincir burada bir tane zincir kalmıştı. O zincirin üstüne batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Toplamda 14 tane sık iğne çıkarıyorum. Kol kısmından. İlmek kaydırma ile ilk zincire, ilk sık iğneye bağladım. Bir zincir çekerek e, örmeye başlayacağım. Aynı şekilde e, 14 sık iğneyi dümdüz öreceğim. İkinci sırayı örüyorum. 
14 sık iğneyi düz bir şekilde renkli kısma gelinceye kadar kaç sıra olduğunu şimdi söyleyeceğim arkadaşlar 13 14 sık iğne yaptım ilmek kaydırma ile birleştirdim bir zincir çektim e, şuradan itibaren bakın 2 2 4 6 8 10 12 14 sıra toplam 14 sıra 2 sıra ördüm ben 10 sıra daha öreceğim e, bebeğinizin e, üstüne giydirip arkadaşlar bu boyutu e, hesaplayabilirsiniz daha kısa daha uzun yapabilirsiniz ben e, bu yeşil kısmı 14 sıra toplam 14 sıra şimdi bu sıradan sonra 10 sıra daha yapıp e, renkli kısma geçeceğim orayı da hemen kısaca göstereceğim size arkadaşlar 14 sıra yaptım son sıranın son sık iğnesini çekme kısmını arkadaşlar e, renk değişikliği yapacağım için e, bu krem rengi ipi alıyorum onunla çekiyorum ilmek kaydırmayla sıra başına bağladım bir zincir çekip devam edeceğim bir sıra krem rengi ile öreceğim e, bu ipleri çekelim şurası düzgün olsun bağlantı yeri aynı yere batıp ipimi de arkadan yürüterek 14 sık iğne krem rengi ile yapacağım dört sık iğne <gülüyor> yaptım son sık iğneyim ee, kahverengi ipimi alıyorum onunla topluyorum sıra başına ilmek kaydırma ile birleştirdim iplerimi sıkıştırıyorum bir zincir çektim yine kahverengi ipinin ucunu arkadaşlar arkadan yürütelim On dört sık iğne kahverengi ile yapalım. Dördüncü sık iğneyi yeşil iple çekeceğim arkadaşlar. İplerimi böyle çekiştirip sıkıştırıyorum. Kahverengi ipi bırakıyorum. Yeşille devam edeceğim. Çektim ilmek kaydırma ile sıra başına birleştirdim bir zincir çekip ipimi sıkıştırdım kahverengiyi bir sık iğne yaptım bununla da 14 sık iğne yapacağım sonra krem rengine geçeceğim sonra kahverengine geçeceğim bakın şimdi şuradayım ben kahverengi iple yaptım yeşille yaptım yapıyorum krem kahve yeşil krem kahve yeşil bu şekilde 3 tur yapıyoruz bakın birinci turumuz şimdi bu sırayı yapınca bitecek yani şöyle getireyim yeşille yapacağım sonra krem kahve yeşil krem kahve yeşil şeklinde e, kaç sıra daha öreceğim arkadaşlar 2 4 6 7 sıra daha öreceğim yeşille birlikte 7 sıra daha öreceğim şöyle e, ekran fotosu çekerek renkleri isterseniz daha kolay görebilirsiniz şimdi ben tamamlayacağım iplerimi temizleyeceğim ee, daha sonra arkasına çıt çıt dikiyorum ben bir iki üç tane çıt çıt dikeceğim ee, ve bluzumu tamamlayıp geleceğim jilesi için 50 tane zincir çektim arkadaşlar 50 zincir çekelim beline ölçelim bebeğimizin e, beline göre çok sıkı ve gevşek olmadan e, benim e, bu şekilde oldu yalnız 50 zincirin hepsi olmayacak burada ilik oluşturacağız 50 zincirin hepsi e, bebeğin beli için olmayacak 2 4 6 buradan 6 tane atlıyoruz 7. zincirin içine batıp sık iğne yapıyorum 44 tane sık iğne yapacağım sıra sonuna kadar 44 sık iğnemiz var 44 sık iğneyi yapıp geleceğim zincirin sonuna kadar tamamlayalım 
44 sık iğneyi yaptım arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekip ipimi keseceğim. Jilemizin e, ön yüzü hep sık iğnelerin ön yüzü gelmesi için arkadaşlar ön yüzünün gelmesi için e, böyle bir ters bir düz olmaması için e, birkaç sıra e, ipimizi keserek yapacağız. Şimdi burada kestim. Yüz e, ön kısmını sık iğnelerin buraya ipimi bağlıyorum. Bakın buraya bağladım. Aynı yere batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu ipi arkadan yürütelim arkadaşlar. Bize sonradan e, çok iş çıkmasın. Şimdi arttırma yapacağım. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. İki tane. Şimdi 22 tane sık iğne yapacağım dümdüz. 2, 3, 22 sık iğneyi yapalım. Bir, 22 tane sık iğnemi yaptım. Sıradaki boşluğun içine çift yapıyorum. Burada 10 tane sık iğnem kaldı. Bu arkadaşlar bu kestiğim ipi de burada alttan yürütelim ki dediğim gibi sonradan iğne takıp gizlemek daha zorumuza gidebilir. Benim öyle oluyor şahsen. O yüzden hem daha temiz bir iş çıkıyor ortaya. Bunu arkadan yürütelim. Böyle çekeceğim. 10 tane sık iğne var sıra sonuna kadar. 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğnemi yaptım. Bakın bunları buradan çekip sıkıştırın arkadaşlar sonra keseceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şimdi burada ipimi yine bir zincir çekip kesiyorum. Sıra başına ekliyorum. Hemen dibine batıp sayımız 2 sık iğne arttı 46 sık iğneye çıktı 44'tü şimdi bir sıra 46 sık iğne yapacağım arkadan yine ipimi yürütüyorum dediğim gibi bu ipi de buraya geldiğimde yine arkadan yürüteceğim temizlenmiş oluyor bir sıra 46 sık iğne yapıp geleceğim Son sık iğnemi yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Sıra başına geliyorum. İlk sık iğneye bağlantı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada da arttırma yapacağım. 7 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 İpi arkadan yürütüyorum. 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Tekrar 7 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 
5 6 7 sık iğne yaptım yine çift yapıyorum şimdi 14 tane sık iğne öreceğim on dört tane sık iğne yaptım çift yapıyorum sıradaki boşluğa bir iki üç dört beş altı yedi tane ördüm yine çift yapıyorum ipimi şöyle aldım Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem var. Örüyorum onları da. Altı. Yedi. Bir zincir çekip ipimi yine kesiyorum. Sıra başına ipimi bağlıyorum bir zincir çekip aynı yere batıyorum bir sıra sayım 4 sık iğne arttı 4 kere arttırma yaptık 50 oldu 50 sık iğneyi bir sıra öreceğim buraya kadar ipimi de yine burada gizleyeceğim Sıramı tamamladım. Ee, yine kesiyorum ipimi. Bir zincir çek çekip kesiyoruz tabi. Tekrar sıra başına dönüyorum. arkadan yürüterek örüyorum 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm yine çift yapıyorum 8 tek bir çift 1 2 3 4 5 6 7 8 tek bir çift 1 2 3 14 tane öreceğim 4 3 14 tane ördüm sıradaki boşluğa çift yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm yine çift yapıyorum ipimi arkadan yürüteceğim 8 tane sık iğnem kaldı 2 3 4 5 6 7 8 sık iğnemi ördüm ben ipimi kesmiştim bir zincir çekip ipimi kestim şimdi sıra başına bağlayacağım aynı deliğe batıyorum aynı hemen dibindeki boşluğa bir tane sık iğne yaptım bir sıra 54 sık iğne çıktı sayım bir sıra 54 sık iğne dümdüz öreceğiz iplerimi yürütüyorum buradan da diğer taraftan da ipimi yürüteceğim 54 sık iğne yapıp geleceğim tamamladım bir sıra 54 sık iğne yaptım ipimi kesiyorum bu 
sıranın başına yine bağlıyorum arttırma yapacağım bir buraları sıkıştıralım arkadaşlar ekledikten sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım çift yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne yaptım yine çift 14 sık iğne örüyorum on dört tane sık iğne yaptım yine çift yapıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz tane sık iğne yaptım çift yapıyorum sıradaki boşluğa sıra sonuna kadar yine dokuz tane sık iğnem var örüyorum sekiz dokuz sık iğnemi ördüm şimdi e, şu iplerimizi temizleyeceğim bakın böyle ip çekiştirelim şuraları güzel sıkışsın sonra keseceğim şimdi arkadaşlar artık kesmiyoruz ipimizi bağlantı yapacağım ilk sık iğneye ipimi geçirdim ilmek kaydırma yaptım bir zincir çekip aynı yere batıyorum bu sırada da arttırma yapacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne örüyorum çift yapıyorum iki dört altı sekiz on tane ördüm çift yaptım tekrar on tane öreceğim dört beş altı yedi sekiz dokuz on tane ördüm yine çift yapıyorum on dört tane sık iğne öreceğim 14 sık iğne ördüm çift yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne yapıyorum yine çift sıra sonuna kadar 10 tane sık iğne var 4 5 6 8 9 10 ilmek kaydırma yapıyorum ilk zin ilk sık iğneye bir zincir çekip e, sayım 62 sık iğneye çıktı sayım şimdi bir sıra 62 sık iğne dümdüz yapalım dümdüz artık dönerek örüyoruz buraya kadar 62 sık iğne yapıp geleceğim ilmek kaydırma ile sıra başına birleştiriyorum bir zincir çekip aynı yere battım örmeye devam ediyorum 
bu sırada da arttırma yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yapıp sıradaki boşluğa çift yapıyorum 11 tek bir çift tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tek bir çift yapıyorum yine 14 tane öreceğim on dört tane ördüm sıradaki sık iğnenin içine çift yaptım on dört tek bir çift iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir tek yaptım yine çift yapıyorum sıra sonuna kadar 11 tane sık iğnemi örüyorum 10 11 sık iğnemi yaptım bağlantı yapıyorum ilmek kaydırma ile bir zincir çekiyorum bir sıra dümdüz örüp geleceğim buraya kadar tamamladım sıramı ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekiyorum yine arttırma yapacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğne ördüm çift yapıyorum yandaki boşluğa 12 tek bir çift 1 2 yine 12 tek bir çift yapacağım 3 6 8 9 10 11 12 tek bir çift şimdi 14 tek yapacağım 14 tane ördüm sıradakine çift yapıyorum 14 tek bir çift tekrar 12 tek yapacağım 12 tek bir çift Sıra sonuna kadar 12 sık iğnem var. 12 birleştiriyorum. ilmek kaydırma ile zincir çekip aynı yere batıp başlıyorum. Bir sıra. Bir sıra dümdüz örüp geliyorum. Tamamladım birleştirdim bir zincir çekip bu sırada da arttırma yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tek yaptım bir çift yapıyorum 13 tek bir çift 13 tane tek öreceğim 12 13 tane ördüm sıradaki boşluğa çift yapıyorum 13 tek bir çift şimdi 14 tane yapıyorum 14 bir çift yapıyorum 
13 tek bir çift yapacağım yine. On üç tek bir çift ve sıra sonuna kadar on üç sık iğnemi yapıyorum. On üç tane ördüm, bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekip bir sıra dümdüz öreceğim. Arttırma eksiltme yapmadan bir sıra örüp geleceğim. Sıramı tamamladım. Bir sıra dümdüz ördüm 74 sık iğneye. Bir zincir çekiyorum. Buradan 16 tane sık iğne öreceğim. 3 15 16 tane ördüm. Çift yapıyorum. Bu kez 40 tane öreceğim. 2 3 40 tane buraya kadar örüp geleceğim. 40 tane sık iğnemi ördüm. Çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 16 sık iğnemi dümdüz örüyorum. Şu 16 sık iğnemi ördüm. Sıramı birleştirdim. Bir zincir çektim. Ee, arkadaşlar bu e, şuraya e, sayıları ve sıra sayılarını ekliyorum. Tarifi buraya yazılı olarak İngilizce olarak yazıyorum. Fakat e, sayıları oradan takip etmeniz kolay olur. Sıraları ve e, kaç sık iğne olduğunu her sırada e, oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi sayım 76 sık iğneye çıktı. Bu sıra sonunda bir sıra 76 sık iğne dümdüz örüp geleceğim yine bir sıra ördüm ilmek kaydırma ile birleştirdim bir zincir çekip yeni sırama başlıyorum burada yine 16 tane sık iğne öreceğim iş 16 sık iğnemi ördüm Çift yapıyorum sıradaki boşluğa. Tekrar örüyorum. E, bu kez e, yine arada 40, 42 tane sık iğne öreceğim. 42 sık iğnemi buraya kadar öreceğim. Arttıracağım. Çift yapacağım. Sonra yine 16 sık iğne yapacağım. 16 sık iğne ördük. Arttırdık. 42 sık iğne örüp e, çift yapacağız. Ve 16 sık iğne yapacağız. Onları yapıp geleceğim arkadaşlar. Sonra tamamladıktan sonra sayımız 78'e çıkacak. Bu art iki tane arttırma yapacağız. Bir burada, bir burada arttırma yapmış olacağım. E, sayım 78'e çıkacak. Bir sıra sonra bir sıra e, 78 sık iğne yapıp e, geleceğim. Tamamladım. Bir sırada e, ördüm arkadaşlar. 78 tane sık iğne ördüm en son sırada. E, şimdi e, ters sık iğne yapacağım. Bu sırada e, bakın bir zincir çektim geri batıyorum şuna batacağım şu sık iğneye batacağım buradan bu şekilde batıyorum hemen yanındaki sık iğneye buradan batıp çekiyorum ve topluyorum yakından göstereyim şimdi sıradaki sık iğne şu ona batacağız her sık iğneye batacağız. Batıyorum buradan. Çekiyorum ikisini. Ve topluyorum. Buradan batıyorum. Çekip topluyorum. Bu şekilde Sıranın sonuna kadar ters sık iğnelerimi yapacağım. Gevşek yapmayalım fazla. Eteğin ucu balonlanmasın. Bu şekilde tamamlayıp böyle dönerek geri geri gidiyoruz arkadaşlar. E, yapıp geleceğim. 
tamamladım arkadaşlar ters sık iğneyi e, son bir tane kaldı onu da yapıyorum bakın buraya son boşluğun içine yapıyorum tığımı çıkardım şuradan geçiriyorum arkaya doğru geçirip burada zincir çekiyorum ipimi kestim bunu iğne ile içeriye gizleyeceğim şimdi e, ön bahçıvan kısmını yapacağım buradan 13 tane e, sık iğne sayalım 2 4 6 8 10 12 13 sık iğne saydım 14. tığımı geçirdim bir zincir çekiyorum aynı boşluğun içine batıp sık iğne yapıyorum yanındakine devam ediyorum ipi arkadan yürüterek 17 tane sık iğne yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 tane sık iğnemi yaptım e, zincir çekmeden dönüyorum yine bu ipimi burada keseceğim zincir çekmeden döndüm aynı boşluğun içine batıp bir sıra 17 sık iğne yine öreceğim bir sıra örelim arkadaşlar şöyle 17 sık iğne yaptım ön yüzden devam ediyorum ee, şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar bunu atlayacağım buna batacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane ördüm bunu atlıyorum son boşluğa batıyorum sayım 15'e düştü dönüyorum bir sıra 15 sık iğne yapıyorum sıranın sonuna kadar 15 sık iğne 15 tane sık iğnemi yaptım yine ön yüze geldim ön yüzden yine dönüyorum arkadaşlar e, zincir çekmeden dönüyorum bir tanesini atlıyorum bunu yanındakine batıp sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bunu atlıyorum son boşluğa batıp sık iğnemi yapıyorum eksilttim sayım 13'e düştü yine dönüyorum arkadan bir sıra 13 sık iğne dümdüz örüyorum sık iğne yaptım şimdi e, ön yüzdeyim bir sıra 13 sık iğne ördüm şimdi 3 e, sıra daha 13 sık iğne yapacağım e, birinciyi yapıyorum bir sıra ördüm iki sıra daha 
e, gideceğim buradan öreceğim arkadan önden bir daha öreceğim arkadaşlar iki sıra daha örüp geleceğim iki sıra ördüm 13 sık iğneyi iki sıra daha ördüm e, şimdi e, döndüm hemen dibine batıyorum bir sık iğne yapıyorum iki tane zincir çektim iki tane delik atlıyorum üçüncü delikten başlıyorum bir iki üç dört beş altı yedi yedi tane ördüm iki tane zincir çekiyorum iki boşluk atlıyorum son boşluğun içine sık iğne yapıyorum dönüyorum arkadaşlar hemen ilk burada bir sık iğne yapmıştık onun içine batıp bir sık iğne yapıyorum zincirin içine iki tane yapıyorum buradan devam ediyorum sık iğneleri örmeye 3 4 5 6 7 tane ördüm zincirin içine iki tane sık iğne yaptım sonda bir sık iğnem daha var onu da yapıyorum ve tamamladım ipimi biraz uzun keseceğim bir karış kadar içeriye gizleyeceğim ben e, bluzunu tamamladım bakın çıt çıt diktim iplerini temizledim boyumuz bu şekilde e, jilemizin de e, cep yapacağız bir tane arkadaşlar ben e, askısını yaptım jilemin bir tanesini düğmesini diktim e, şimdi diğerini yapacağım sayısını size söyleyeceğim cebinin birini ördüm ben ve buraya monte ettim bu şekilde askısının da birini yaptım düğmemizi diktim e, ikisini yapımında göstereceğim size önce ceple başlayalım düğüm yaptım 9 tane zincir çekeceğim 5 6 7 8 9 zincir mi çektim ikinci zincire tığımı geçirdim buradan başlıyorum 8 tane sık iğne yapıyorum altı yedi sekiz tane sık iğnemi yaptım zincir çekmeden dönüyorum iki sıra daha öreceğim sekiz sık iğne döneceğim sekiz sık iğne yapıp geleceğim üç toplamda üç sıra olacak üç sıra ördüm zincir çekmeden dönüyorum arkadaşlar bir 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım tekrar döndürdüm hemen dibine batmıyorum bakın bunu atlıyorum buna batıyorum ikinci bunu atlıyorum ikinci boşluğa batıyorum 1 2 3 4 5 sık iğne örmüş oldum bir tane eksilttim atlayarak döndüm hemen dibine batıyorum 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım döndüm ilk boşluğu atlıyorum ikinci boşluğa batıp sık iğne mi yapıyorum 1 2 3 4 döndüm son sırayı yapıyorum 1 2 3 
4 tane sık iğne yaptım. İpimi biraz dikmek için uzun bırakıyorum ve kesiyorum. Şimdi bundan iki tane öreceğiz. Bakın birini böyle yerleştireceğim. Bunu da ters çevirip bu şekilde yerleştireceğim. Belden 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra altına şurayı hizalıyorum arkadaşlar. Şu robanın bu öndeki roba kısmının başlangıç yerini Şöyle e, hizalıyorum. Biraz daha içeri. Bir, bir sık iğne daha içeri. Bu şekilde. Bakın. Altı sıra aynı hizaya aşağıya iğneleyeceğim. Bu şekilde iğne, iğneledim. Etamin iğnesi taktım. Böyle üstten dikiyorum. Geri git geçiyorum. Şimdi askısını yapalım. Buradan 1, 2, 3, 4. sık iğneye battım. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Ama 5.ye batıyorum ben. Bunu bu tarafa doğru bağlayacağım için. Bunu 4. batıp zincir çektim. Buraya bağladım. Bir sık iğne atlayıp. Bunu da 1 2 3 4 5. yapıyorum. Çünkü buraya bir sık iğne atlamadan hemen yanına bağlayacağım arkadaşlar. şuraya yaptım. 5. sık iğneye tığımı geçirdim. Burada 4. geçireceksiniz arkadaşlar. Çünkü zincir çektikten sonra bitirince buraya bağlıyoruz. Bu tarafa doğru bağlıyoruz. O yüzden bunu 4'ten başladım. 5'te bitirdim. Bunu da 5'ten başlayacağım. 5. sık iğneden başlayacağım. Aynı yerde olması için. Ee, şu şekilde alıyorum. Buradan başlayıp 37 tane 36 37 tane zincir çekiyorum. Bebeğinize giydirip arkadaşlar bu uzunluğu e, kendiniz ölçebilirsiniz. Çünkü bazen el farkından ip farkından bu zincirler uzun ya da kısa gelebilir. Askılarını e, ben 37 zincir çekerek yaptım 6 7 37 zincir çekip geliyorum 37 tane zincirimi çektim üzerine doluyorum 3. zincire batıp 3. zincire battım çakma trabzan yapıyorum bir daha üzerine dolayıp her birine bir tane yaparak zincirlerin üstüne çakma trabzanla askıyı yapıyorum yani bir kere de topluyorum üçünü bir kere de toplayıp çakma trabzan çakma sık iğne deniyor bu şekilde buraya kadar yapacağım yaptım tamamladım şimdi yandaki boşluğa ilmek kaydırmayla 
ipimi kısa kesmişim arkadaşlar ilmek kaydırma ile birleştirdim bir zincir çektim ve ipimi kestim bu şekilde şimdi e, bu iki ipi burada düğümleyeceğim başlangıç ipiyle bitiş ipini sonra iğneye geçirip içeriye gizleyeceğim bu ipleri düğmemi de dikip geleceğim 